somo la leo linasema kupungua kwa muonekano wa utapia mlo. Mm. <laughs> yes, kwa sababu kupungua kupo kwa aina nyingi. Unaweza kupungua ukaonekana personality yako imeongezeka, yani umenawili, umependeza, lakini unaweza kupungua ukipita kwa watu na mm, ndugu yangu unaumwa nini? Kwa hiyo kupo kupungua kwa aina nyingi. Kwa leo tunataka tujifunze namna gani unaweza kupungua kwa muonekano wa utapia mlo. Ushangai kuona watoto wenye utapia mlo. Mm, mtoto mwenye utapia mlo unakuta mbavu zote ziko nje, alafu pia unakuta e, nyama kwenye tumbo zimeninginia e, huku chini katikati ya mapaja mawili unakuta nyama imeninginia ukivuta hivi ngozi inavutika kama ya mzee wa miaka moja na ishirini. sasa <laughs> inatokea vipi mpaka e, unapungua vibaya hivyo kwa ndo somo la leo nataka nikufundishe nini kinachosababisha mtu mwingine anapungua vizuri ananawili na nini kinachosababisha mtu mwingine anapungua kama vile anautapia mlo <laughs> karibu sana katika somo langu la leo lakini pia hakikisha una subscribe. Bonyeza subscribe button pia bonyeza alama ya kengele na pia acha comment yako hapo chini karibu sana. Kupungua kwa maradhi na kupungua kiafya. Hizi ni aina mbili ambazo huwa naona watu wengi wanapungua. Kama daktari kuna watu ambao wanapungua kiafya, kuna watu wengine wanapungua kwa maradhi. Mfano unaweza kukutana na mtu amepungua, ulikuwa unamuona ana kilo moja ishirini leo hii unamuona ana kilo sabini Unamuuliza, "Mmm, rafiki yangu, umepunguaje? Mbona umenawili hivi?" Asema, "Mimi nimefanya diet, nimebadilisha mfumo wangu wa kula, nimepungua." Ha, say, umependeza kweli. Kwa huko ndiko kupungua eh, kiafya. Lakini kuna mwingine unaweza kukuta amepungua kiasi kwamba unaogopa hata kumuuliza kwamba wewe nini kilichompunguza unaenda kuongea kwa rafiki yako unambonyeza rafiki yako unamuuliza mmm fulani siku hizi imekuaje mbona amekonda hivyo maana yake kupungua kwako sio ishara ya afya njema yani ni, ni kupungua kwa maradhi ni kupungua kwa matatizo kwa hiyo utofauti mkubwa kati ya kupungua kwa maradhi na kupungua kiafya ni kwamba Unapopungua e, kiafya maana yake mfumo wako unaotumia mfumo wako unaotumia ni mfumo ambao bado unaupatia mwili viinilishe vyote ambao vinasaidia kunawilisha na kuendesha mwili wako maana yake ni kwamba mwili wa binadamu huwa unahitaji viinilishe mwili wa binadamu unahitaji protein unahitaji mafuta unahitaji wanga mwili wa binadamu unahitaji vitamins unahitaji madini kwa hiyo unapokula hakikisha kwamba unaupatia mwili viinilishe vyote hivyo katika katika usawa kwa sababu mwili unahitaji kula na matendo mbali mbali ya mwili yanatakiwa yaendelee kwa sababu unapoweka wanga wanga lazima ukatumike unapoweka mafuta lazima yakatumike kwa hiyo vitamins na madini yanasaidia kukatalize kuwezesha matendo yale mbalimbali yanayoendelea mbali mwilini yaweze kufanyika kwa hiyo sasa unapoupatia mwili viinilishe vya kutosha utaweza kupungua vizuri sana bila eh, ngozi yako kulegea bila utakuwa unawasikia tu watu wengine wanapungua kwa maladhi wanapungua kwa ngozi kulegea kama vile mtoto mwenye marasma Mwenye, 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 mwenye utapia mlo sasa kupungua kwa maradhi ni kupi kupungua kwa maradhi ni kule ambapo unapungua afu muonekano wako unaharibika yani muonekano wako unaharibika yani unakonda ngozi yako inatepa peta inapoteza nuru kabisa kiasi kwamba mm, huyu mtu anaumwa nini eh ushaikuona watoto wenye utapia mlo wanakuwa na ngozi ambayo imelegea utazani eh, mzee mwenye miaka moja na ishirini. sasa hii inasababishwa nini inaweza ikasababishwa na vitu vifuatavyo kwanza inaweza kusababisha ni kwamba labda una maradhi ya kuambukiza yanakusumbua inasema mm, inaweza kuwa huyu mtu amepata ugonjwa ya kileo inaweza kuwa huyu mtu labda ana maambukizi ya virusi vya ukimwi 
Unaona eh? Yes, kwa sababu unapodhofika mara kwa mara bila sababu ya msingi, nenda kapime afya yako. Yaweza kuwa labda una eh, hilo tatizo, unaweza kupata dawa mapema ili kinga yako ya mwili siendelee kudhoofika zaidi. Lakini inaweza kuwa unasumbuliwa na TB kama wewe eh, kupungua kwako kunaambatana na joto kali sana wakati wa usiku, kunaambatana na kupoteza uzito kila siku, kunaambatana na kiko lakini kuna aina ya TB ambayo tunaita milial TB haiambatani hata na kufanya nini hata na kukohoa e, sio TB ya kifua ni TB nje ya kifua kwa hiyo unashangaa tu unapungua uzito lakini unakuwa unahangaika na joto kali sana wakati wa usiku kwa hiyo nenda hospitalini tuna njia mbalimbali mbali za kuweza kukubaini kama una aina hiyo ya TB lakini pia kuna kupungua kwa vidonda vya tumbo unajua mtu anapopata vidonda vya tumbo na maradhi mengine yanayosababishwa yanayotokea katika mfumo wa chakula mfano irritable bowel disease au tunaita irritable bowel syndrome yani wewe kila chakula unachokiweka kinakuletea maumivu makali sana katika mfumo wa chakula kwa hiyo unakuwa unaogopa kula ugali unakuwa unaogopa kula wali unakuwa unaogopa kula mayai kwa sababu kiweka tu kama vile umechokoza tumbo linauma gesi na kuhalisha lakini pia kuna wengine wanapoweka tu chakula tumbo linauma wakienda chooni wana pata choki gumu anapata damu. Kwa hiyo unakuta huyu mtu anaogopa kula chakula. Matoke yake anaanza mwili unakosa viinilishe vya kutosha na mwili unaanza kudhoofika, unaanza kupungua kupungua kupungua. Kwa hiyo kikutana naye mtu wa hivyo unamgundua kabisa huyu anapungua kwa maradhi yanayomsumbua. Mnielewa huyu anapungua kwa maradhi yanayomsumbua. Lakini pia watu wengine wanaweza kupungua kwa sababu ya kansa. Kansa inapunguza uzito kwa kasi sana. Kwa hiyo ni kwanza kabisa ugonjwa wenyewe unakuweka kwenye msongo, kwa hiyo unakuta kwamba unapungua uzito kwa speed ya dhab. Kwa sababu msongo unaweza kukusababishia usio unakula chakula cha kutosha. Kwa hiyo hii ni sababu moja hapo inaweza kusababishia pia eh, kupungua uzito kwa kasi sana. Jambo jingine ambalo sasa ni common sana ambalo linawasababishia watu wengi kupungua uzito huku wanapoteza nuru. Ni pale ambapo wanataka kupungua uzito kwa kutumia mabavu. Mm. <laughs> akiwa unajua kila unapopita sehemu naomba wewe hai wewe mm. uzito wote huo usipungue kila sehemu kila sehemu. Uh, kuna dada mmoja alikuwa ananiambia yani mimi daktari ninapotoka shule huwa siwezi hata kutembea kwa mguu. Ninachofanya nikishuka tu kwenye daladala hivi. Eh, nikishuka tu kwenye daladala naingia kwenye bajaji. Bajaji linanishushia nyumbani naingia ndani kwa sababu nikitembea kila mtu ananitizama. Najisikia vibaya. Kwa hiyo kuna ile eh, kuna ile ile, ile ile personality yako unakuwa unaona eh, Mbona mimi niko hivi kule kusononeka kuna kutenga na jamii kila mtu anaye kuangalia unamuona ni adui yako kwa hii huwa inasababisha watu wengi wanaingia kwenye maamuzi ya kujipunguza kwa mabavu anaamua sasa mimi sasa hivi ninakuwa nakula tu matembele mboga za majani na maji matembele mboga za majani na maji matembele mboga za majani na maji mbaatika sana kayai kamoja kwa muda wa mwezi mzima au miezi miwili au miezi mitatu yes utapungua lakini ndugu yangu utakuwa kama vile unaumwa eh kwa huko ndiko kujipunguza kwa maradhi tunaita total calories restriction kupungua kwa kujinyima hakufai kiafya kwa nini hakufai kiafya mwili wa binadamu huwa unahitaji vyakula vifuatavyo mwili wa binadamu unahitaji vyakula vinavyoupa mwili nguvu yani vyakula vya mafuta na vyakula vya wanga ni vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu na iko hivi panapo kuwepo na wanga na panapo kuwepo na mafuta mwili huwa unapendelea sana kutumia wanga kwa hiyo wanga is the first metabolites inayopendwa na seli za mwili wa binadamu sasa inapotokea ya kwamba hakuna wanga aina ya pili ya nishati ya mwili mbadala inakuwa ni mafuta sasa kama wewe mwili wako hauupi wanga 
Alafu pia haupi mafuta. Mwili unatafuta nishati nyingine mbadala. Unajua ni nishati gani mbadala? Ni protini. Kwa mwili utaanza kutumia protini kujitengenezea nishati na kumbuka protini kazi yake huwa sio kutengeneza nishati ya mwili protini kazi yake ni kujenga mwili ni kutengeneza misuli sasa mwili utaanza kutumia kuunguza protini ya misuli yako ndio maana sasa ngozi yako inalegea inakuwa inavutika kwa sababu mwili wako umeunyima vyakula vya wanga mwili wako umeunyima vyakula vya mafuta kwa hiyo mwili unatafuta njia mbadala ya kuweza kujipatia nishati hiyo ni sawa hiyo ndo sawa kinachotokea kwa mtoto mwenye marasmus mwenye utapia mlo kinatokea pia kwa mtoto uh, kwa watu ambao wameingia labda kwenye vita wamepata njaa kali uhaba wa chakula njaa kali sasa hiyo hali ya kukosa vyakula vyote unakuta na konda ngozi inalegea kwa sababu gani mwili umeunyima vyanzo vyote vya nishati. Kwa hiyo mwili ukiunyima vyanzo vyote vya nishati, umeunyima vyakula vya mafuta, umeunyima vyakula vya wanga, mwili wako unatafuta njia mbadala. E, njia mbadala ni kwamba e, unaanza kuunguza protini ya kwenye misuli yako. Kwa hiyo sasa wakina nani ambao wanapungua uzito kama vile ana utapia mlo? ni wale watu ambao wanaingia kwenye diet za e, maji ya moto maji ya moto na mchicha na matembele maji ya moto mchicha na matembele anataka kuyaunguza mafuta kama vile kama vile nyasi zinazoungua na kisinga cha moto yes ili uweze kuyaunguza mafuta unatakiwa kutumia akili umeona eh? kuna mama mmoja leo nimekutana na namwambia kwa nini unakunywa konyagi akaniambia nakunywa konyagi kwa sababu nimeambiwa nina mafuta kwenye ini <laughs> naenda kuyayeyusha kwa konyagi nikamwambia rafiki yangu naendelea kuumiza ini na unaendelea pia kulundika mafuta kwenye ini mafuta. Sasa tumeongea hivyo ndio maana mitizamo ya watu walivyo has. Kwa hiyo hata wewe ikitokea kwamba unataka kupunguza uzito, ukaacha vyakula vya wanga, ukaacha kula ugali, ukaacha kula wali, ukaacha kula nyama, ukaacha kula mayai, wewe wewe ukao unashindia tu maji 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 na mfungo, maji 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 na mfungo. Umejitahidi sana umekula matembele, umejitahidi sana umekula matembele. Eh kinachotokea ni kwamba mwili utakosa chanzo cha nishati ya mwili. Hamna wanga, hamna hauli protini, hauli hauli mafuta. Ukifanya total calories restriction, ukiunyima mwili wako vyanzo vyote vya nishati, kinachotokea mwilini ni kwamba mwili unatafuta mbadara. Mbadala ni kuanza kuunguza ile protini ya kwenye ya kwenye misuli. Kwa hiyo ile protini ya kwenye misuli, mi, protini ya misuli, ile misuli yote inalika. Kwa hiyo ndio maana ukivuta hivi ngozi inavutika, ukiacha hivi na inarudi kama vile manati. Umeelewa? Hiyo ni kwa sababu gani? Hiyo ni kwa sababu mwili wako umeunyima aina zote za vyakula. Sasa Sikushauri mimi utumie njia ya kujinyima kula ili uweze kupunguza uzito. Njia nzuri tafuta njia ambayo utaweza kupungua uzito huku ukiwa unapata viini lishe vyote. Kupungua uzito sio swala la mabavu ni swala la kutumia akili tu rafiki yangu. Sio vyakula vyote unauadui navyo. Na ndio hili swala la mtu kupungua kama vile anautapia mlo ni kwa sababu ya mitizamo hasi katika jamii ya kwamba kitambi ni sababu ya ulafi. Hapana kitambi kinasababishwa na kwamba wewe haujajua elimu ya baolojia ya vyakula au elimu au sayansi ya vyakula ambavyo unakula. Haujajua ya kwamba hiki chakula ninachokula mwili wangu unaenda kuitika vipi. Kwa hiyo wewe unakula tu unakula tu ili uweze kushiba basi. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze sayansi ya vile vyakula. Hebu chukua mfano. Kama kitambi ni ulafi, mbona nakutana na watoto wa miaka miwili wana kitambi? 
mbona nakutana na watoto uwe, wa miaka mitatu wana kitambi ina maana mama zao hawajui namna ya kualisha wale watoto wale watoto ulafi wanautoa wapi kwa kitambi ni swala la uhusiano kati ya chakula unachokula jinsi gani kinaenda kuinteract na mwili wako kwa tunaangalia umekula palachichi mwili unaenda kuitika vipi unapoweka palachichi labda gramu moja Umekula ubwabwa mwili unaenda kuitikia vipi unapokula gramu moja ya ubwabwa nini utofauti kati aliyekula gramu moja ya parachichi na yule aliyekula gramu moja ya ubwabwa kwa hiyo mwenye ubwabwa atanenepa na hataweza kupungua ila mwenye parachichi atapungua kwa hiyo ndo sayansi ya mapishi kwa hiyo sasa epuka kabisa kujipunguza kwa kuf, kwa, ku, kwa, kwa kutengeneza mtizamo wa kwamba vyakula vyote ndio vinanenepesha e, kwamba wewe nyama mbaya e, mayai mabaya e, ugali mbaya wali ni mbaya sasa we staki kabisa kula unaamua kujifungia unafunga una unaomba kwa Mungu Mungu naomba unipunguze nimechoka na kelo za uzito wangu na uzo. no usifanye hivyo usifanye hivyo usifanye hivyo kwa hiyo unachotakiwa tu kufanya kaa chini tafuta njia nzuri ya kuweza kupungua mfano Unapokuwa unajipunguza uzito kwa kutumia sayansi ya mapishi. Mimi nasema ya kwamba e, na, na wanafunzi wangu mtashuhudia kwamba unapopunguza uzito kwa njia sayansi ya mapishi unajipunguza kiafya. Kwa nini? Kwa sababu moja. Kwa sababu sayansi ya mapishi inakupa viinilishe vyote. Utapata viinilishe vyote. Kwa mfano, utapata protini, utapata mafuta, utapata vitamin utapata madini na pia katika sayansi ya mapishi utapata kiwango kidogo cha wanga katika vyakula ambavyo tumekuchagulia mfano mboga za majani na, na baadhi ya vyakula baadhi ya matunda ambayo tumekuchagulia ambayo yana sukari kidogo kwa hiyo maana yake ni kwamba katika sayansi ya mapishi mpangilio wote unazingatia ya kwamba mwili wako utapata vyanzo vyote vya nishati kiasi kwamba haitatokea ile hali inayotokea kwa watoto wenye utapia mlo haitatokea kwa watu kama watu ambao wanajanga la njaa kwa hiyo hiyo hali haitatokea ngozi yako haitalegea kwa sababu mwili utakuwa na vyanzo vyote vya nishati utakuwa na protini utakuwa na mafuta utakuwa na vitamins utakuwa na madini kwa hiyo utapungua vizuri vizuri huku na nawili alafu kitu kingine Unapopunguza uzito kwa kujinyima kula. Sipidi ya kupungua inakuwa ni kali mno. Mfano, hivi unatambua ya kwamba ukiwa unaongezeka kilo mbili tu kila siku, kwa mwaka mzima utakuwa umeongezeka kilo ishirini na nne Sasa jiulize kwamba tangu uanze kunenepa, umeongezeka kilo hizo kwa muda gani? Halafu gawanya kwa ule muda. Kwa hiyo kawaida unatakiwa angalau kupungua kwako kuwe polepole pole, iwe sawa na ulivyoongezeka zile kilo. Hakuna mtu anayeongezeka kwa mwezi kilo kumi. <laughs> labda wewe uwe mgonjwa, eh, uwe mgonjwa, labda una, una insulinoma, una uvimbe kwenye kongosho, labda ndipo unaweza kuwa unaongezeka kilo nyingi ndani ya muda mfupi. Lakini natural kutokana na kula hata ule kwa namna gani uwezo ukao unaongezeka kilo kumi kwa mwezi. Kwa hiyo kupungua kilo nyingi ndani ya muda mfupi inaweza ikafanya ukafubaa sana na inaweza kufanya ukaibua maradhi mengine na muonekano wako ukawa kama vile mtu anayeumwa maradhi ambayo yanahitaji tiba tena. Eh? Lakini unatakiwa upungue pole pole. Eh? Mfano kipungua kilo mbili kwa mwezi, kilo tatu, mwili unafanya redistribution of fat and then you go on kwa hiyo utakuwa unapungua kidogo and then mwili una maintain unapungua tena napenda sana mtu anayepungua kwa njia ambayo tunaita step wise weight loss pattern kwa hiyo unapungua and then mwili una maintain pale kama wiki moja mwili unafanya redistribution yani unafanya matengenezo and then you lose 5 kg unajua kupunguza mafuta ya kilo tano and then mwili unasimama and then una standardize pale hormones na gap pale and then you go unapungua tena kilo kumi na ngapi hivyo kwa hiyo unatakiwa uwe unapungua kidogo halafu mwili unasimama unapungua tena 
mwili unasimama unapungua tena mwili unasimama unapungua tena mwili unasimama huko ndiko kupungua kiafya tunaita weight stepwise weight loss pattern watu wengi wanapenda doctor nimefanya program yako ndani ya miezi miwili nimepungua vizuri sana mwanzo nimepungua kilo nane <laughs> ehe sasa daktari mbona nimesimama pale pale sasa hivi niko mwezi wa tatu mi nataka niendelee namwambia hivi kiafya unatakiwa upungue hatua kwa hatua yani step wise weight loss pattern kiafya unatakiwa unapungua unasimama unapungua unasimama unapungua unasimama ili mwili ufanye redistribution of fat ili usitepete ili usilegee ushajiwahi kukuta mwanafunzi wangu wa sayansi amepisha aliyepungua kilo 40 wapo waliopungua kilo 40 mpaka kilo 50 na nyama hazijatepeta kwa sababu gani wanapungua kiafya kwa hiyo ndio maana wanaambiwa unapoanza sayansi mapishi unatakiwa ujiweke muda malengo kwamba nafanya sayansi mapishi kwa muda wa miezi sita and then nitajipa tena m- m- sayansi mapishi muda wa, wa mwaka mmoja nione nitapata matokeo gani hebu tuwe na malengo ya muda mrefu tusipumbazwe na malengo ya muda mfupi utapata mafanikio sana. Narudia tena swala la kitambi sio swala la ulafi na uhitaji kutumia mabavu kujipunguza uzito utaibua maradhi. Hebu tumia akili. Tekeleza sayansi ya mapishi itakusaidia sana kupungua uzito huku ukiwa unanawiri, unapendeza na utasifiwa na watu. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa ni mwaka ambao ulijiwekea malengo kwamba naenda kupunguza uzito naenda kudhibiti kisukari naenda kudhibiti pumu yangu naenda kubadilisha mfumo wangu mzima wa kula kula ovyo na acha kabisa lakini haujafanikiwa hali sasa hivi sasa nakwambia kwamba wale wote waliochukua tu mwaka tisa Januari wamepata mafanikio makubwa sana kwa kutumia sayansi ya mapishi hiki ni kitabu ambacho kimeshuhudiwa na watanzania wengi sana na kwa nini wameshuhudia watanzania Tanzania wengi kupitia hiki kitabu kwa sababu na nawapa mwongozo wa kina na wapa mwongozo wa karibu ninawadhibiti vizuri kabisa tunahamasishana tunapeana pongezi pale ambapo tunafanikiwa katika sayansi mapishi ninakupa miezi mitatu tu ya mafanikio na utafanikiwa hebu pata nakala yako ya kitabu hiki halafu jumuika nasi tunapatikana katika namba hizo zinazopita chini tembelea ofisi yetu tutakusaidia namna ya kuweza kukurudishia matumaini uliopoteza juu ya swala lako la afya